கார்த்திக் தமிழன் கார்த்திக் தமிழன் குருஜி இதற்கு பதில் தருவீர்கள் என்று நம்புகிறேன் உங்களிடம் ஜோதிடம் பார்க்க வரும் நபருக்கு இன்னும் ஆறு மாதத்தில் மரணம் என்று தெரிகிறது இதை ஜாதகரிடம் தெரிவிப்பீர்களா எப்படிலாம் யோசனை பண்றீங்க அப்படின்றதுக்கு இந்த 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 கேள்வி ஒரு உதாரணம் அதனால தான் அந்த கேள்வியை நான் செலக்ட் பண்ணேன் உடனே அதாவது கார்த்திக் தமிழன் உங்களிடம் ஜோதிடம் பார்க்க வரும் நபருக்கு இன்னும் ஆறு மாதத்தில் மரணம் என்று தெரிகிறது இதை ஜாதகரிடம் தெரிவிப்பீங்களா நான் கார்த்திக் தமிழன் நான் ஜோதிடன் நீங்க ஜோதிட ஆர்வலர் சீட்டை மாத்திக்குவோம் நீங்க ஜோசியர் நான் ஜோதிட ஆர்வலர் இதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுவீங்களா சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்க ஒரு நல்ல மனிதருக்கு என்னொன்னு ஜோதிடனும் வருத்தப்படக்கூடிய சில நிலைகள்லாம் இருக்கு நான் நான் அழுதுருக்கிறேன் நான் ஒரு சென்சிட்டிவா நாள் தான் நான் உண்மையில கொஞ்சம் சென்சிட்டிவா நாள் சிலர் என்னிடம் ஒரு கன்ஃபஸ் பண்ற மாதிரியான மூடுகள்ல வருவாங்க அதாவது ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் அல்லது தனக்கு என்ன நடந்ததுன்றத ஒரு ஜோதிடன் வந்து எல்லா நிலைகள்லையும் ஒரு எண்பது வயது பெண்மணி வந்து அப்பான்னு என்னை வந்து கூப்பிடுவாங்க மனதார கூப்பிடுவாங்க என்னை விட பாதி வயதுல உயர்ந்த என்னுடைய பாட்டி வயதற்கு சமமான ஒரு பெண்மணி என்ன வந்து அப்பா அம்மா என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டா நீ எனக்கு அப்பா தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்க அப்பா மாதிரியே தான் இருக்கிற எங்க அப்பா மாதிரி தான் பேசுற எங்க அப்பா மாதிரி தான் எனக்கு அட்வைஸ் பண்றேன் உன்னோடதெல்லாம் படிக்கிறேன் நீ எனக்கு தகப்பன் தான் நான் உன் அப்பான்னு கூப்பிடக்கூடாதான்னு கேட்பாங்க நான் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேன் தாராளமா கூப்பிடுங்கம்மா அது உங்க இது அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆக ஒரு ஜோதிடன் சகல விதத்திலையும் ஒரு என்னோட என்னோட அறைக்கு வந்து பாருங்க சில விஷயங்கள்லாம் அழுகையா இருக்கும் அதாவது உள்ள நுழைஞ்ச உடனே கதறுவாங்க இப்படிலாம் நடந்தது நீங்க இப்படிலாம் எழுதியிருந்தீங்க இது அப்படியெல்லாம் அப்படியே எனக்கு மேட்ச் ஆயிடுச்சு சுற்றுப்புற சூழல் உள்ள நுடைஞ்ச உடனே அப்படியே வெடிப்பார்கள் அப்படியே அப்படியே ஓன கத்தருவாங்க அந்த நேரங்களில் ஜோதிடனும் மனுஷன் தான் அது நான் நான் ரொம்ப சென்டிமெண்டான மனுஷன் என்னை அறியாமே என்னை நான் வந்து அழுதுருக்கிறேன் சில பேர் சில விஷயங்களை சொல்லும் போது அதிலும் குறிப்பாக நான் ஏற்கனவே இந்த சம்பவத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு நீச்சல் நீச்சல் குளத்தில் வந்து தன்னுடைய மகனை பறி கொடுத்த தந்தை ஹார்ட் அட்டாக்கில் அதற்கு முன்னால் தன்னுடைய மனைவியை ஒரு நான்கு மாதங்களுக்கு முன்னாடி அவர் அந்த கதையை சொல்லணும் நான் ரொம்ப கதறியே எழுதுட்டேன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு தாங்க முடியாத ஒரு சோகம் ஏன்னா அவருக்கு அந்த அளவுக்கு அதை அவர் என்கிட்ட விவரித்தார் நான் என்ன பாவம் பண்ணேன் நல்லா போய்கிட்டு இருந்த ஒரு வாழ்க்கையில் இருபது நாட்களில் மனைவி இழந்தேன் மனைவி இழந்த நான்கு மாதங்களில் என்னுடைய ஒரே மகனை இழந்தேன் இப்போ பதினெட்டு இருபது வயசு குழந்தைய தனியாக வந்து கதறி அழுகும் போது அது ராத்திரியெல்லாம் அப்பா எங்கள் அம்மா எங்கள் தம்பி எங்கப்பா அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல இந்த குழந்தைக்கு இந்த குழந்தை மட்டும் இல்லாமல் இருந்தால் நான் செத்து போயிருப்பேன் அப்படிலாம் சொல்கிற போது எத்தனையோ சம்பவங்களை நான் கேட்டுருக்கிறேன் அப்போ அத்தனை சம்பவங்களுக்கும் நீங்கள் ஜோதிடராக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ கேட்குறீங்களே என்கிட்ட ஒரு கேள்வி ஆறு மாதத்தில் அவர் இறக்க போகிறார்னு உங்களுக்கு தெரியுது சொல்லுவீங்களான்னு கேட்குறீங்க போன வாரம் நடந்த சம்பவம் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணுறார் நேரில் கூட வரல ஒரு ஒரு பெண்மணி ஒரு சகோதரி ரிசப்ஷனில் இருந்து சொல்கிறாங்க அப்பாயின்மெண்ட் இதில் இருந்து சொல்கிறாங்க சார் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கதறாங்க ஒரு ஒருவர் வந்து ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறாரு பிழைப்பரா மாட்டாரா தற்கொலை முயற்சி ரொம்ப இளம் வயதுன்னு ரொம்ப இந்த மாதிரி என்ன உடனே என் நாலேஜுக்கு வந்துடும் வேறு எந்த விதத்தில் நீங்கள் கேட்டாலும் என்ன என்ன இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக நான் ஆர்டர் போட்டிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி வந்து என்னை வந்து உடனே வந்து எதாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்கிட்ட சொல்லிடணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றபடி நீங்கள் குருஜிக்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னால் நீங்கள் தலை கீழே நின்னாலும் உங்ககிட்ட கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் சரி ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு குருஜிக்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லியே கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கால் வரும் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உள்ளே வந்து சொல்கிறாங்க நான் உடனே கொடுங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் இது ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பத்து நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் உடனே கொடுங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் சொன்னால் அந்த மாதிரி ஒரு வாலிபன் தற்கொலை முயற்சி சாதாரண சாதாரண வாக்குவாதம் மனைவி கிட்ட இருக்கிற வாக்குவாதத்தில் சூசைட் பண்ணிட்டாரு டாக்டர் இப்போ கிரிட்டிக்கலாக இருக்கிறாரு ஏதோ ஒரு ஆஸ்பத்திரி பிழைப்பாரா என்ன பண்ணுவாருன்றது எங்களுக்கு தெரியணும் கொஞ்சம் இதாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய அக்கா அப்படின்னு அக்கான்னு ஏதோ ஒரு உறவு சொல்லி அழுதுகிட்டே எங்கிட்ட பேசுகிறாங்க எனக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரிந்தது அவர் இறந்து போயிடுவார் அதை உறுதிப்படுத்துக்கிறதுக்காக அந்த குழந்தையோடைய ரெண்டு வயது ஏதோ ஒரு ஒன்றரை வயது ரெண்டு வயது குழந்தையோட ஜாதகத்தை கேட்டேன் உடனே கடகடன்னு சொல்கிறாங்க ஃபோன்லேயே அவங்க யாரோ எவரோ அதுக்கப்புறம் இறந்தவருடைய ஃபோட்டோவை கூட அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க இறந்தவருடைய ஃபோட்டோவை அனுப்பிச்சு இறந்துட்டாரு அப்போ குழந்தையுடைய ஜாதகத்தில் பார்க்குறேன் குழந்தையுடைய
கேதுத சீவத அந்த தம்பிக்கு நடந்துகிட்டு இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இறந்து போன தம்பிக்கு உடனடியாக சென்னையில் தானே இருக்கிறீங்க ஒருத்தரை காஞ்சிபுரம் சித்திரகுப்தன் கோயிலுக்கு அனுப்பிச்சு அந்த அபிஷேகத்தை பண்ண சொல்லுங்கம்மா உடனே வந்து நல்லது நடக்குமா ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்கம்மா அப்படின்னு ஒரு மனிதனாகத்தான் அந்த இடத்துல நான் பேச முடியுமா தவிர என்னுடைய ஜோதிட திறமையை காட்டுவதற்காக இந்த நாள் இந்த நொடி இந்த நேரத்தில் உன்னுடைய தம்பி இறந்து போவான்னு சொல்லிட முடியாது அப்படி நான் சொல்லி அப்படி என்னுடைய பலன் பலிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஒரு ஜோதிடனுடைய பலனும் நாக்கும் நல்லவைகளுக்காக மட்டும்தான் இருக்கணுமே தவிர கெடுதலுக்காக ஒரு மனதை துன்புறுத்துவதற்காக இருக்கவே இருக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல நான் வந்து அந்த பையன் இறந்து போவான்னு சொன்னேன்னா அந்த போனோட அந்த பொண்ணு அந்த அக்காவா இருக்கிற அந்த பொண்ணோட செத்து போயிருக்கலாம் ஏன் தாங்க முடியாத ஒரு வேதனையில தான் அது வந்து உண்மை அப்படி வந்து எல்லாருக்கும் உண்மை தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியமும் கிடையாது எல்லாத்திற்கும் காரணம் அந்த பரம்பொருள் அந்த பரம்பொருள் அமைப்புல வந்து அப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படி ஒரு ஜோதிடன் சொன்னால் அவன் ஜோதிடனே அல்ல இந்த இடத்துல ஜோதிடனுடைய பலன் தவறி போகலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தி அவங்க கேட்டிருந்தாங்கன்னு வைங்க என் ப என் தம்பி பிழைப்பானா மாட்டானான்னு கேட்டாங்கன்னா நான் மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு பிழைப்பான்னு சொல்லுவேன் என்னுடைய பலன் அந்த இடத்துல தவறினாலும் தப்பு இல்லை நான் பொய்யனாகி போனாலும் அந்த இடத்துல தப்பு இல்லை ஆகவே இந்த இடத்துல எந்த ஒரு இடத்திலும் ஜோதிடம் நல்லவைகளுக்காக மட்டுமே உபயோகப்பட வேண்டுமே தவிர தன்னை கொல்ல வர்ற பசுவை கூட கொல்லலான்னு மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்கிறாருங்க பசு மேலே அவ்வளோ இதான ஒருத்தர் அவர் அந்த அந்த கா அந்த காலகட்டங்கள்லாம் பெரிய போ போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு காலகட்டங்களில் இவர் சொன்ன ஒரு பெரிய உயரிய வார்த்தை மகாத்மா சொன்ன வார்த்தை தன்னை கொள்ள வர்ற பசுவை கூட ஒருத்தன் கொள்ளலாம் அப்படின்றது தான் ஆகவே எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஒரு ஜோதிடம் என்பது மிகப்பெரிய உயர்நிலைகளுக்கு ஒருவனை கொண்டு செல்வதற்காக ஒரு நல்ல சந்தோஷமான விஷயங்களுக்காக தான் சொல்லணும் சொல்லப்படணுமே தவிர தன்னுடைய மேதமையை காட்டுவதற்காக இந்த இடத்துல நான் சொல்லி கரெக்டாக பழிச்சிருச்சு பார் இன்னைக்கு என்ன இருபத்தி நாலு மணி நான் செத்து போவான்னு தெரியும் சொல்லிட்டேன் பார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சொல்ல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான சாஸ்திரம் இல்லை அது அப்படிலாம் சொல்லப்படலை உங்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரிந்தாலும் அந்த உண்மை சமூகத்திற்கோ கேட்பவருக்கோ நல்லதாக இருந்தால் மட்டுமே அதை சரியான முறை முறையில் வெளிப்படுத்து அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஜோதிடனுடைய நோக்கமாகவும் ஒரு ஜோதிடம் ஒரு ஜோதிடனுடைய இதாகவும் இருக்கணுமே தவிர ஜோதிடன் தன்னை ஜோதிடன் தன்னை உயர்த்தி கொள்வதற்காக ஜோதிடன் வந்து தன்னை உயர்த்தி கொள்வதற்காக எந்த ஒரு நேரத்திலையும் அது உண்மையாக இருந்தாலும் கூட சரி கிடையாது இதே மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் எனக்கு இருந்திருக்கு அதாவது ஒரு மாநகராட்சி டிரைவர் ஒரு பல்லவன் இது சென்னை டிரைவர் அந்த டிரைவர் வந்து அதாவது ஒரு ஒரு கணவர் வந்து இறக்க போகிறார் அவருக்கு ஏதோ ஒரு அமைப்பு இருக்கு தங்கையோடு அது அந்த இவர் வராரு அந்த மனைவி வருகிறார் குழந்தைகளோட வர்றார் இந்த இந்த மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் நிறைய நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது என்கிட்ட வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா இதாகவே கேட்பாங்க இவர் வந்து எப்போ பிழைப்பார் இன்னொரு ஜோதிடர் இவரை பிழைக்க மாட்டார்னு சொல்கிறாரு இன்னொரு ஜோதிடர் இவரை பிழைக்க மாட்டார்னு சொல்கிறாரு அப்போ வந்து இது என்னன்னா அதை வந்து நாசுக்காக சொல்லுவேன் எங்கிட்ட இருந்த அந்த வார்த்தைகளை வந்து ஒரு கவனமாக சொல்லுவேன் அதாவது அவர்களே புரிந்து கொள்கிற மாதிரியான அமைப்பில் சொல்லுவேன் சில நேரத்தில் சிலர் விடாப்பிடியாக என் வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தை இவர் பிழைத்து விடுவார் அல்லது இவர் இறந்து விடுவார் அப்படிங்கிற வார்த்தை வரணும் வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டுன்னு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க அதை நான் வேறு மாதிரி நாசுக்காக சொல்லுவேன் அல்லது இந்த மாதிரி நேரம் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அப்போ சில நேரங்களில் மனைவியே வரும்போது உறுதியாக இவர் பிழைத்துக் கொள்வார் நீ அதை பற்றிலாம் கவலையே படாதம்மா உனக்கு வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கு இந்த தேதிக்கு அப்புறம் அவர் நல்லா பழிச்சுக்குவார் நீ அதை பற்றி கவலைப்படாதேன்னு முகத்தில் எந்த விதமான சரணம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக சொல்லுவேன் அதே நேரத்தில் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்திருக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் அதில் ஒரு அண்ணன் கார் வந்திருப்பார் யாராவது ஒருத்தர் எல்லோரும் வெளியே போயிட்ட உடனே வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் அதில் ஒருத்தரை மட்டும் கூப்பிடுவேன் ஒரு ஆணையோ கண்டிப்பாக அந்த இதை கூப்பிட மாட்டேன் இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு அதாவது தன்னுடைய தங்கையின் கணவர் பிழைப்பாரா அப்படின்னு கேட்க வந்த அண்ணனிடமும் மனைவியிடமும் வெளிப்படையாக குழந்தைகளோடு வந்தவங்ககிட்ட கண்டிப்பாக பிழைச்சிக்குவார் போயிடுங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இது கிடையாது இன்னொரு ஒரு நல்ல இதை ஒரு வாரத்தில் எந்திரிச்சு வந்துடுவார் பாருங்க அப்படி இப்படிலாம் சொல்லிட்டு அந்த குறிப்பிட்ட ஆணை மட்டும் தனியாக டக்குன்னு மற்றவர்களுக்கு சந்தேகப்படாதற்கு இதாக தனியாக அவர் மட்டும் உள்ளே கூப்பிட்டு உண்மையை சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் இல்லை அவர் பிழைக்க மாட்டார் மருத்துவத்தில் கொஞ்சம் கவனம் தேவை அப்படின்னு அவரை மட்டும் தனியாக ஆனால் இதை உங்கள் தங்கச்சிக்கிட்ட சொல்லக்கூடாது அண்ணனிடம் சொல்லியிருக்கிறேன் இது மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இவர் உங்களுடைய மச்சினர் பிழைக்க மாட்டார் அவருக்கு இந்த மாதிரி அமைப்புகள் அந்த நேரத்தில் என்னவாக இருக்கும்னா மருத்துவம் சில நேரத்தில்
வயிறிலிருந்து நெஞ்சு பகுதி வரைக்கும் கிழிக்கப்பட்டு ரொம்ப இதாக இருக்குது முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மல இதுக்கு கேட்குறாங்க முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் ஆப்ரேஷனுக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்ட்டு இஸ்லாமிய குடும்பம் வந்தது பத்தொம்பது வயசு தான் பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகலத்தையும் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்திருந்தாங்க பார்க்கலாங்க அப்படி பார்க்கலாங்க இப்படி பார்க்கலாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒருவரை மட்டும் தனியாக அழைத்து இந்த பையன் இன்று இரவு தாண்ட மாட்டான் கவனம்னு சொன்னேன் அது அந்த காசுக்காக சொல்லப்பட்டது ஏன்னா அந்த மருத்துவமனை இந்த நோக்கத்தோடு நோக்கத்தோடு சம சம அந்த சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனை லாப நோக்கோடு அந்த இடத்துல நடந்துக்குது அப்படிங்கிறத என்னுடைய மனம் உணர்ந்ததாலேயும் ஜோதிடத்தின் மேல் எனக்கு இருந்த அபாரமான நம்பிக்கையாலேயும் ஏ ஏன்னா இந்த இந்த மரணத்தை எப்படி நான் கணிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் அந்த பையனை மட்டும் வச்சு பார்க்க மாட்டேன் அந்த பையனுடைய அண்ணன் அவனுக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்கிறான் அவங்களுடைய அப்பா அவங்களுடைய அம்மா இந்த மூணு பேர் ஜாதகத்தை வச்சும் கணிச்சு உறுதியாக அன்று இரவுக்கு அவன் தாண்ட மாட்டான் அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக வச்சுன்னா அன்றைக்கி நைட் அவன் இறந்து போயிட்டான் ஆப்ரேஷன் பண்ணாமலே அதாவது தெளிவாக வேறு சில விஷயங்களை ஏதோ ஹாஸ்பிட்டலில் மாற்றினேன் அப்படி அப்படின்னு சொன்னாங்க அன்றைக்கி நைட் அவன் இறந்துட்டான் ஏன்னா மோசமான ஒரு ஆக்சிடென்ட் அது ஆக இது மாதிரியான சூழல்களில் நேரடியாக வருகின்ற தகப்பன் கிட்டையோ அண்ணன் கிட்டையோ சொல்லாமல் சம்பந்தப்பட்ட நெருங்கிய தாங்க முடியாத ஒரு உறவினரிடம் சொல்லாமல் அதை ஒரு பக்குவமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அதை வந்து என்ன பணமும் செலவிடக்கூடாது இல்லையா இது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் அதை சரியான முறையில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு முதிர்ந்த பக்குவம் உள்ள ஒரு ஆணிடமோ யாருடையமோ ஒருத்தட்ட வந்து சொல்கிறது தான் ஒரு நல்ல விதமான ஒரு ஜோதிடனுடைய அமைப்பாக இருக்கும் ஆகவே இந்த கேள்வி கேட்ட யார் நீங்கள் கார்த்திக் தமிழனா ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி தான் கேட்டீங்க அதுக்காக தான் நான் உங்களை திருப்பி கேட்டேன் நீங்கள் ஜோசியராக இருந்தால் சொல்லுவீங்களான்ட்டு எந்த ஒரு நிலையிலும் ஒரு மரணம் என்பது ஒரு ஒரு சாதாரண மனிதனால் ஒரு சமூகத்தின் அங்கமான ஒரு சாதாரண ஒரு ஒன்று ஒரு மனுஷனால் தாங்க முடியாத ஒன்று தான் சில மரணங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கலங்க வைக்கும் ஜோசியனாக இருக்கிறதுக்கு சில நேரத்தில் பாவம் சில நேரத்தில் வந்து ஏண்டா இப்படிப்பட்ட சூழலில் கேட்க வேண்டியிருக்கேன் அது நீங்கள் என்னோடய சீட்டில் உட்காந்து பார்த்தா தான் தெரியும் என்னோடய சீட்டில் இருந்து பார்த்தா தான் சில நிலைமைகளை மரணத்தை மட்டும் பற்றி சொல்லலை வாழ்க்கையின் முரண்பாடான சில விஷயங்களை பற்றி சில விஷயங்களை வந்து கேட்க வர்றவங்க அல்லது இதாக பண்ணி வர்றவங்க ஒரு தாத்தாவும் பதினெட்டு வயசு பொண்ணும் வராங்க ஒரு தாத்தா ஒரு பதினெட்டு வயசு பொண்ணு வராங்க நான் சில பலன்களை சொல்லுகிறேன் அந்த பொண்ணை உடனே தாத்தா வந்துருச்சு வெளியே போக சொல்லுது ஒரு தாத்தாவும் பதினெட்டு வயசு பொண்ணும் வருது என்னுடைய ஸ்டைலில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஜாதகத்தை கொடுத்தோடனே கடை கடை கடனு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் ஜாதகத்தை கொடுத்தோடனே கடை கடை கடனு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அப்போ அந்த அந்த ஐம்பது வயது தாத்தா என்ன பண்ணுறாரு டக்குன்னு இந்த பொண்ணே என்ன சொல்லுது எழுந்திரிச்சு வெளியே போங்கன்னு சொல்லுது எழுந்திரிச்சு வெளியே போங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னதை வந்து இப்போ திருப்பி சொல்லுங்கள் குருஜி அப்படின்னு நான் யாருமே இல்லைன்னு ஒன்று தாத்தா வெளியிட்டார் இல்லையா இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு மட்டும் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா மறைக்கக்கூடாதுன்னு வந்துட்டோம் இல்லையா அம்மா குழந்த உனக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது நீ இப்போது இப்படி இருக்கிறாய் உடனே என்ன பண்ணோம் ஓன் தான் ஆனோம் ஆமாம் என்ன பண்ணுறது இப்படி ஆகிட்டேன் இதை தான் நல்ல நான் எப்படி கேட்குறதுன்னு தெரியல எப்படி கேட்குறதுன்னு தெரியாமல் தாத்தா தான் வந்தாங்க தாத்தா கூப்பிட்டு வந்தாங்க நல்ல வேலையாக நீங்கள் தாத்தா வெளியே போய் சொல்லிட்டீங்க அதே நேரத்தில் சம்மந்தப்பட்டவருடைய மனசும் பிரைவசின்றது ரொம்ப முக்கியம் ரகசியம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஜோதிடனுக்கு எல்லாம் தெரியலாம் ஆனால் எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடாது எல்லார் மத்தியிலையும் ஒரு ஜோதிடனுக்கு அனைத்தும் தெரியலாம் ஜாதகம் அந்த பனிரெண்டு கட்டம் உங்களிடம் ஏராளமானவற்றை சொல்லும் ஒரு ஜோதிடனுக்கு ஒரு முழுமையான ஜோதிடனுக்கு ஒரு உண்மையான ஜோதிடனுக்கு நீங்கள் சொல்லாமலேயே உங்களுடைய கட்டங்களில் நடக்கின்ற தசாபுக்தியில் வைத்து அனைத்தையும் அறிய முடியும் அதான் அதை நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி தான் சொல்ல முடியும் ஃபில்டர் பண்ணி தான் சொல்லணும் அப்போ எதிரில் இருப்பவர் யார் அவருடைய மனோ நிலைமை என்ன யாருடன் அவர் வந்திருக்கிறார் நீங்கள் கழகமூட்டி விட்டுறத விட்டுறக்கூடதாக இருக்கக்கூடாது ஜோதிடம் ஒருவரை இணைக்கவோ ஒருவரை நல்லதாக செய்யவோ தான் இருக்கும் கணவன் மனைவி டிவோர்ஸ்லேயே வருவாங்க எங்கிட்ட கணவன் மனைவி டிவோர்ஸ் விஷயங்களில் வருவாங்க கணவன் வந்து ரொம்ப ஓவராக பேசுவார் அப்படி பேசுவார் இப்படி பேசுவார் மனைவி அப்படி குறை சொல்வார் இப்படி குறை சொல்வார் சில நேரங்களில் ஜோதிடரே ஒரு கவுன்சிலராகவும் ஒரு சோசியல் கவுன்சிலராகவும் செயல்பட வேண்டி வரும் எல்லாம் பேசி முடிச்சோன்னா டக்குன்னு மனைவி மாமியாரோடு அப்பா அம்மா எல்லாரையும் எந்திரிச்சு போக சொல்லிட்டு கணவனை மட்டும் இருக்க சொல்லுவேன் கணவனை மட்டும் இருக்க சொல்லிட்டு கடை 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 கடைன்னு சில விஷயங்கள் சொல்லுவேன் அசந்து போயெல்லாம் அப்படியே திரும்பி தலையை குனிஞ்சு போயிட்டு திரும்பி போனவங்களாம் இருக்கிறாங்க கணவனை மட்டும் இருக்க சொல்லிட்டு இவ்வளவு நேரம் உங்க மனைவி நீ
அவன் சம்பந்தப்பட்டவங்கிட்ட சொல்ல முடியுமா ஆனால் அதை வந்து ஒரு நாசுக்காக வெளிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு நேரத்தில் வெளிப்படுத்த வேண்டிய விதத்தில் ஒரு ஜோதிடன் வெளிப்படுத்தி தான் ஆக வேண்டும் ஆகவே ஜோதிடனும் மனிதன் தான் எந்த ஒரு ஒன்று சில உண்மையை எல்லா நிலைமையிலையும் மறைக்கவே செய்யலாங்க தப்பே கிடையாதுங்க அந்த இடத்துல வந்து நம்முடைய மனசாட்சி சுத்தமாக இருந்தால் போகிறோம் இந்த இந்த நான் இப்போது இந்த உண்மையை மறைப்பதால் ஒருவர் அல்லது ஒரு குடும்பம் அல்லது ஏதோ ஒன்று சந்தோஷம் அடையும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் ஒரு ஜோசியம் பொய்ய கூட சொல்லலாம் தப்பு இல்லை 